ഹായ് ആൻസീസ് വേൾഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരി ആൻസി ഇന്ന് ഞാനൊരു കിട്ടിലിയ റെസിപ്പി ആയിട്ടാട്ടോ വന്നിരിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുള്ള പൊറോട്ട പൊറോട്ട കഴിക്കാൻ പാടില്ല എന്നൊക്കെ പറയും ആരോഗ്യത്തിന് ഭയങ്കര ഹാനികരമാണ് മൈദ എന്നൊക്കെ പറയും പക്ഷേ നമ്മുടെ മലയാളികൾക്ക് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ ഒഴിച്ചു കൂടാൻ പറ്റാത്തതാണ് നമ്മുടെ പൊറോട്ട പൊറോട്ട ഇഷ്ടമല്ലാത്തവർ വളരെ കുറവായിരിക്കും അപ്പം ഞാൻ ഇന്ന് പൊറോട്ടയുടെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാട്ടോ വന്നിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ പൊറോട്ട കൊഴിക്കുന്നതെന്നും അതുപോലെ തന്നെ മുട്ടയോ പാലോ ഒന്നും ചേർക്കാതെ എങ്ങനെ പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ള കാര്യമാണ് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ഈ പൊറോട്ടേനെ വീശി അടിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പൊറോട്ടയുടെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു അട്ടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഒരു എഗ് മസാലയും കൂടി നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മുടെ പൊറോട്ട തയ്യാറാക്കാനായിട്ടുള്ള മാവ് ദേ ഇവിടെ ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം മൈദയാണ് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് ഓയിലാണ് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഇവിടെ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് പിന്നെ നമ്മുടെ പൊടി കുഴയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മുടെ പൊറോട്ട തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് വേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പൊടിയിനെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഈ ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പൊടിയിലേക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചപ്പാത്തിക്കൊക്കെ കുഴയ്ക്കൂലേ അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി ലൂസായിട്ട് വേണം കുഴയ്ക്കാനായിട്ടും മാത്രമല്ല നമ്മൾ എത്രത്തോളം കുഴയ്ക്കുന്നു അത്രത്തോളം നല്ലതാണ് കാരണം നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് നല്ല മാവിനെ നല്ല പരുവാക്കിയെടുക്കണം എന്നാൽ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ പൊറോട്ടയ്ക്ക് നല്ല ടേസ്റ്റും നല്ല സോഫ്റ്റൊക്കെ ആയിട്ട് വരത്തുള്ളൂ ഇത് നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഓയിലൊന്നും ഒഴിച്ച് കുഴയ്ക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ സാധാരണ പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ച് കുഴച്ചെടുത്താൽ മതി നമ്മുടെ മാവിൻ്റെ നോക്കിക്കേ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചതേ ഒരു ഉണ്ടയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള ഉണ്ടയാണ് നമ്മുടെ കൈമയിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോകണം നമ്മുടെ കൈമ പിന്നെ ആവാത്ത രീതിയിൽ അത് അതേപോലെ വേണം നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഇത്തിരി നേരം കൂടുതൽ നേരം നല്ല ആ പൊടിയിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മയപ്പെടുത്തി എടുക്കണം അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ മയപ്പെടുത്തി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണിത് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു അര മണിക്കൂർ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കട്ടെ അപ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള പൊറോട്ടയോടുകൂടെ കഴിക്കാനുള്ള എഗ് മസാല തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഇനി എന്തൊക്കെ വേണമെന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ എഗ് മസാലയ്ക്ക് ആയിട്ടുള്ള അതേ ഗ്രീൻ പീസ് ഞാനിവിടെ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്തി കഴുകി വാരി വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് മുട്ട മുട്ടേനെയും തൊണ്ടൊക്കെ കളഞ്ഞ് അതായത് പുഴുങ്ങി തൊണ്ടൊക്കെ കളഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഈ പൊറോട്ടയുടെ കൂടെ വെറുതെ മുട്ട കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ച് പച്ചക്കറിയൊക്കെ കഴിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് വളരെ നല്ലതാണല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു എഗ് മസാല ചെയ്യുന്നത് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള എഗ് മസാലയാണ് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് സവോളയാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നര സവോള അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതിങ്ങനെ സ്ക്വയർ ആയിട്ടാണ് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ചെറിയ സ്ക്വയർ ആയിട്ടാണ് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരു തക്കാളി ഒരു തണ്ട് വേപ്പില ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ചിക്കൻ മസാല ഇനിയിപ്പോൾ ചിക്കൻ മസാല ഇല്ലെങ്കിൽ ഗരം മസാല ഇട്ടാലും മതി മൂന്ന് സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് പിന്നെ വേണ്ടത് നമുക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ കുറച്ച് രമ്പേല രമ്പേല ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ മല്ലിയാല ഇട്ടാലും മതി ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ എഗ് മസാല തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് വേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് എഗ് മസാല തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രീൻ പീസിനെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്ത് അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാൻ കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഗ്രീൻ പീസിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ വെളുത്തുള്ളിനെയും ഇഞ
അതിനായിട്ട് ഇതേ നോക്കി ഞാൻ ചീഞ്ചട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ തക്കാളിനെ ഒന്ന് വഴക്കി മാറ്റാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം ഈ തക്കാളിയിൽ നമുക്ക് ആദ്യം വഴക്കി മാറ്റുമ്പോൾ വേറൊരു ടേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആണ് ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ തക്കാളിനെ ഇങ്ങനെ വഴറ്റി മാറ്റുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഈ തക്കാളിക്കുള്ള അല്പം ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നമ്മുടെ തക്കാളി ഏകദേശം ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതെങ്ങനെ തിരിച്ചറിയുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മുടെ തക്കാളി വഴണ്ടത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഈ തക്കാളിയുടെ പുറവശമില്ല അതായത് തൊണ്ട് ഇതേ കണ്ടോ ഇതേപോലെ ചുങ്ങി വരും അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവുക ഇത് തക്കാളി വഴണ്ടു എന്ന് അപ്പം ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിനെ കോരി മാറ്റാം ഞാനിവിടെ ഇത് നോക്കിയിട്ട് കോരി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ള എണ്ണയിലേക്ക് നമ്മുടെ സവോളേന് വേപ്പിലേന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഈ സവോള ഒരുപാട് അങ്ങട് വണ്ട് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതി നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ചെറുതായിട്ട് വഴറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മുളക് പൊടിയും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മല്ലിപ്പൊടി ചിക്കൻ മസാല കുരുമുളക് പൊടി ഈ അരപ്പിനുള്ള ഉപ്പ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം ഈ അരപ്പൊന്ന് പയ്യൊന്ന് മൂത്ത് വരട്ടെ ഒരുപാട് മൂക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല മല്ലിയുടെ മുളകിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു പച്ചച്ചക്ക ഒന്ന് മാറിയാൽ മതി അപ്പം മൂത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ പീസിനെ ഒന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ഗ്രീൻ പീസ് ഇവിടെ വിട്ടിലടിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ട് മൂന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ഗ്രീൻ പീസ് ഇതേ വെന്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അതെ കണ്ടോ ഒരുപാട് അങ്ങ് കലങ്ങിയിട്ടില്ല ഞാൻ ഒരു വിസല് അടിച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തീ സിമ്മിലിട്ടാണൊന്ന് വേവിച്ചെടുത്തത് കണ്ടോ ഒരുപാട് വെന്ത് ഒലഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് ഇത് നമ്മുടെ അരപ്പിലേക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ പീസിനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം നമ്മുടെ മസാലയ്ക്ക് അല്പം വെള്ളം കുറവാണ് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്നുങ്ങി വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തേങ്ങാപ്പാൽ പുഴിഞ്ഞൊഴിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും സൂപ്പറും ഞാനിപ്പോൾ എവിടെ ഏതായാലും തേങ്ങാപ്പാൽ ഒഴിക്കുന്നില്ല പകരം വെള്ളമാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് നിങ്ങൾ വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് മൂടിയിട്ടൊന്ന് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റോളം ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ആ ഗ്രീൻ പീസിലേക്ക് അരപ്പൊക്കെ ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മൂടിയിട്ട് വേവിക്കുന്നത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ടിട്ട് നമ്മുടെ കറിക്ക് ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്ന് ഈ സമയത്തൊന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മൂടിയിട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇളക്കി നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇനി നമ്മൾ വഴറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ തക്കാളിനെ നമ്മുടെ ഗ്രീൻ പീസ് കറിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ തക്കാളി ഇതേ ഇട്ട് ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ മുട്ടേനെ നമുക്ക് കറിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ മുമ്പ് ഒന്ന് വരഞ്ഞെടുക്കാം അല്ലേ ഇതേപോലെ ഒന്ന് നിൽക്കണ്ടോ ഇതേപോലെ ഒന്ന് കത്തികൊണ്ട് എല്ലാ വശവും ഒന്ന് നീക്കണ്ടോ ഇതേപോലെ ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ അരപ്പൊക്കെ നമ്മുടെ ഈ മുട്ടയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒന്ന് കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ മുട്ടേനെ ഒന്ന് വരഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ പീസ് കറിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മുട്ടയുടെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ചാറ് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി ഇനി ഒന്ന് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടിയിട്ട് വേവിക്കാം ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കുറച്ച് രമ്പാല ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ രമ്പാല ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ രമ്പാല ഇട്ടേക്കണത് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇനി മല്ലിയല ഉള്ളതെങ്കിൽ മല്ലിയല ഇട്ടാലും മതി കേട്ടോ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇനി ഈ ഇലകളൊന്നും ഇട്ടില്ലെങ്കിലും ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ അല്ലാതെ തന്നെ കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് കഴിക്കാൻ ഈ ഇല ഇട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് പയ്യൊന്ന് ഇത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് മൂടി വെക്കാം ആ ഇലയുടെ ഫ്ലേവർ ഒക്കെ ഒന്ന് ഇളകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നോക്കിക്കേ നമ്മുടെ
നമ്മുടെ പൊറോട്ടയുടെ മാവാണിത് അപ്പോൾ ഇത് ഇപ്പം നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിന് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി മാറ്റാം അപ്പോൾ ബോൾ പ്ലേറ്റിൽ ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പ്ലേറ്റിൽ കുറച്ച് എണ്ണ പുരട്ടി കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഈ മാവിനെ ചെറിയ ചെറിയ ഉണ്ടകളാക്കി മാറ്റാം നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കുമ്പോഴല്ലോ നല്ല ഷേപ്പിലൊന്ന് നല്ല ഉള്ളം കയ്യിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് പരത്താനൊക്കെ നല്ല എളുപ്പമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാ മാവിനെ ഇതേപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കി മാറ്റാം അപ്പോൾ എല്ലാ മാവിനെ ഇതേ ഇതേപോലെ നല്ല ബോൾസ് ആക്കി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ പരത്താനായിട്ട് നമുക്ക് ഇച്ചിരി വട്ടമുള്ള ഒരു പ്ലേറ്റാണ് നല്ലത് അപ്പം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം നല്ല വട്ടത്തിലുള്ള സ്റ്റീലിൻ്റെ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഞാനിത് ഒരു പാത്രത്തിൻ്റെ അടപ്പാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുള്ളത് അത് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും വട്ടമുള്ള പ്ലേറ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ അടുക്കളയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്ലാബ് ഇല്ലേ ആ സ്ലാബ് ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്താലും മതി അപ്പോൾ മാക്സിമം ഇച്ചിരി സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമുക്ക് അതിനെ പരത്തി ഇച്ചിരി വലുതാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് അതിന് നമ്മുടെ പാത്രം റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ആ പാത്രത്തിൽ ഉണ്ടയൊന്നും ഒട്ടിപ്പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പരത്താനുള്ള എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ പുരട്ടി കൊടുക്കാൻ നന്നായിട്ട് എല്ലാ വശത്തേക്കും എണ്ണ പുരട്ടി കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മുടെ ബോളിനെ അതിനകത്ത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പരത്തുമ്പോൾ എന്ത് ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നോ മാക്സിമം നന്നായിട്ട് പരത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം കാരണം ഇപ്പോൾ എണ്ണയുള്ളതുകൊണ്ട് പ്ലേറ്റിൽ ഓടും ഇപ്പോൾ രാത്രിയിൽ ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന പ്ലേറ്റ് നല്ല പുതിയ പ്ലേറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഒട്ടും ഗ്രിപ്പില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പിടിപിടി എന്ന് തെന്നി തെന്നി പോണത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പരത്തുമ്പോൾ ഇത്ര അങ്ങ് തെന്നി പോകില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഓ സം നന്നായിട്ട് പരത്താനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇതേപോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം മാക്സിമം എത്രത്തോളം പരത്താൻ പറ്റുന്നോ അത്രത്തോളം പരത്തണം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അത് നമ്മുടെ പൊറോട്ടയ്ക്ക് ലെയർ ആയി കഴിഞ്ഞുമ്പോൾ അതായത് ചുറ്റി കഴിയുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ ഒട്ടമ്മിൽ ഒട്ടാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിങ്ങനെ എണ്ണ നന്നായിട്ട് തൂവി കൊടുക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് ഈ വശത്തും കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പുരട്ടി കൊടുക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ മാവ് എത്രത്തോളം സോഫ്റ്റ് ആണോ അത്രത്തോളം മാവ് കണ്ടോ വലിയണ കണ്ടോ അത് ഇതേപോലെ വലിയും ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൈ ഉപയോഗിച്ച് പരത്താൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുക അല്ല കൈ ഉപയോഗിച്ച് പരത്താൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചപ്പാത്തിയുടെ പോൽ വെച്ചിട്ട് പരത്തിയാലും മതി രണ്ടായാലും പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പം ഇതേപോലെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിന് മുകളിൽ കുറച്ചുകൂടി എണ്ണ നന്നായിട്ട് പുരട്ടി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാ വ്യവസ്ഥയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിനൊന്ന് നല്ല പൂ പോലെ ഒന്ന് ചുറ്റിയിടുക കണ്ടോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ വട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചുറ്റി ചുറ്റി എടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ലാസ്റ്റ് വരുന്നതല്ലേ അതിങ്ങനെ ആ ചുറ്റിയതിൻ്റെ ഏറ്റവും അടിവശത്തായിട്ട് വെക്കുക അപ്പോൾ അത് ലോക്കായിട്ട് ഇരുന്നോളും കണ്ടോ അതെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇതേപോലെ നമുക്കിനി എല്ലാ ബോൾസിനും ഇങ്ങനെ പരത്തിയിട്ട് റെഡി ആക്കി എടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ഉണ്ട ഇതേപോലെ നമുക്ക് ഇതേപോലെ നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാൻ അത്ര പാടൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നല്ല എളുപ്പം തന്നെയാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ വിചാരിക്കും അയ്യോ ഇതെന്തിരി പാടാണ് ഉണ്ടാക്കുകയെന്ന് വിചാരിക്കും പക്ഷെ നല്ല സിമ്പിളാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തന്നെ ശരിയാവണമെന്നില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ഒരു പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കി മടുത്ത് പോകരുത് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നല്ല സ്പീഡായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും മാത്രമല്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഇപ്പോൾ പുറത്ത് പോയി കഴിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യമാണല്ലോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ ഇതേപോലെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത മക്കൾക്ക് ഒത്തിരി സന്തോഷം കാരണം ഇപ്പോൾ പൊറോട്ടയെ സ്നേഹിക്കാത്തവർ ആരുമില്ല അപ്പോൾ പിള്ളേർക്കൊക്കെ ആഗ്രഹമുണ്ടോ പൊറോട്ടയൊക്കെ കഴിക്കണമെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താ
പിന്നെ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയുമോ സ്ലാബിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നന്നായിട്ടങ്ങ് പരത്തിയിട്ട് നല്ല വട്ടത്തിൽ ഇതിപ്പോൾ മാക്സിമം ഇപ്പോൾ ഇത്ര പരത്താനേ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ അല്ലാത്തണെങ്കിൽ ഇച്ചിരി കൂടി വലിയ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ട് അതിനെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് പരത്തിയിട്ട് നടുക്ക് വെച്ച് കീറും അങ്ങനെയാണ് കടകളിലൊക്കെ ചെയ്യണത് രണ്ടായിട്ട് മുറിച്ചിട്ട് അതിന് ചെയ്യും നമുക്കിപ്പോൾ രണ്ടായിട്ട് മുറിക്കാനുള്ള അത്രയും വലിയ ഷീറ്റല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഷീറ്റായതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം മുറിക്കാതെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതേപോലെ എല്ലാം ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം ഇതേ ഞാൻ ഇതേപോലെ എല്ലാം ആവി ഉണ്ടേന് നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു ഷേപ്പിലേക്ക് ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിന് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പരത്തണം അപ്പം നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്ത പാത്രമില്ലേ അപ്പോൾ ആ പാത്രം തന്നെ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി എടുക്കാം ആ പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കൈത്തണ്ടയില്ലേ കൈയുടെ ഉള്ളം കൈ ആ ഉള്ളം കൈ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇങ്ങനെ ഇതേപോലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാ വിശത്തേക്കും ഇങ്ങനെ പരത്തി പരത്തി കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതേ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ ഫ്രൈ പാനിലേക്ക് നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഇത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്രൈ പാനിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഫ്രൈ പാൻ ഇല്ലാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ദോശക്കല്ലായാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഫ്രൈ പാനൊക്കെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പൊറോട്ടേനെ അതിനകത്തേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിന് രണ്ട് സൈഡ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം നോക്കിക്കേ ഒരു സൈഡായി ഞാൻ മറിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി അപ്പുറത്തെ സൈഡും കൂടി ഒന്ന് ആയി വരട്ടെ അപ്പം ഇതേപോലെ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊറോട്ട ചുട്ട് ചുട്ട് എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എൻ്റെയൊക്കെ ചെറുപ്പത്തിലുണ്ടല്ലോ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു എനിക്ക് പൊറോട്ടയും മുട്ടക്കറിയും എന്ന് പറയുന്നത് മുട്ടക്കറിയും പൊറോട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജീവനാണ് വേറൊരു സാധനം വേണ്ട എനിക്ക് അത് മതിയായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ആകെ കൂടി പുറത്ത് പോകണത് ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പോകണത് എന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോകുന്നു അന്ന് നോക്കിക്കേതെ ഈ പൊറോട്ടയും മുട്ടക്കറിയും ഞാൻ കഴിച്ചിരിക്കും നിർബന്ധമുള്ള കാര്യമാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ അവിടെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഹോസ്പിറ്റലാണ് എൽ എഫ് അപ്പോൾ എൽ എഫിൽ എപ്പോൾ പോയാലും എൽ എഫിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു ചെറിയ ഹോട്ടലുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടുത്തെ പൊറോട്ട ഭയങ്കര ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ എന്നും ആ പൊറോട്ടയും മുട്ടക്കറിയും കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇപ്പോഴല്ലേ മനസ്സിലായി ഇത്ര സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പൊറോട്ട ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് പറ്റുമെന്ന് അപ്പോൾ നിങ്ങളിത് തീർച്ചയായിട്ടും വീട്ടിലൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മാവിനെ ഇതേപോലെ നമുക്ക് ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ നമ്മളിങ്ങനെ ചുട്ടെടുക്കണ സമയത്തുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്നെണ്ണമൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾ കൈ കൊണ്ട് അതിനെ പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് രണ്ട് ഷെയ്ഡ് സൈഡും നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉടച്ചെടുക്കണം എങ്കിലാണ് ആ ലെയറൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതേപോലെ അതേ കാണുന്ന പോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് രണ്ട് സൈഡും ഒന്ന് ചൂടോടുകൂടി തന്നെ നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചൂടോടുകൂടി ചൂട് ആറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ ലെയറൊന്നും വരത്തില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചൂട് പോവാതെ തന്നെ ഇച്ചിരി നമ്മുടെ കൈയൊക്കെ ഇച്ചിരി ചൂടാവും എന്നാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ കൈ ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്നവരുടെയാണ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ ആവുള്ളൂ നമ്മൾ വീട്ടിൽ ജോലിയൊക്കെ ചെയ്ത് നല്ല ഹാർഡായവർക്ക് അങ്ങനെ വേദനയൊന്നും എടുക്കില്ല അപ്പോൾ അതേപോലെ ഈ നമ്മുടെ പൊറോട്ടേനെ രണ്ട് സൈഡും നന്നായിട്ട് അടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ടും നല്ല സോഫ്റ്റും ആണ് നല്ല ലെയറായിട്ടും വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വീട്ടിലിത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ എഗ് മസാലയും നല്ല സൂപ്പറാണ് ഈ പൊറോട്ടയോടുകൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കമൻസ് താഴെയുള്ള കമൻറ്റ് ബോക്സിലിടാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ ഇനി നമുക്ക് പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ഓക്കെ ബായ് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്